pada Juli 40 tahun yang lalu. Sony Walkman pertama diluncurkan. Saat itu konsep musik yang bisa dibawa kemana-mana masih sesuatu yang baru. Orang tadinya hanya mendengarkan kaset lewat sound system di rumah. One of the things that, that the Walkman did during the 80s was uh, it sort of took exercising to a, to a new public level. So people would use the Walkman to uh, provide a soundtrack for jogging or aerobics and they could do this outside of their own homes. Meski sempat menjadi terobosan teknologi, masa jaya Walkman mulai berakhir pertengahan tahun 1980-an dengan beralihnya konsumen dari kaset ke CD. Lalu akhir 90-an, musik mulai dijual dan dinikmati dalam bentuk digital. The, the final nail in the coffin was really the iPod. Um, once music became digital, all of the sort of technical advances that had been so significant when the Walkman was first released sort of faded away. iPod pertama dijual Apple pada 2001. Dengan gawai ini orang bisa mengunduh lagu dari CD koleksi mereka atau membeli lagu sudah dalam bentuk digital. Tapi teknologi musik terus berkembang. iPod akhirnya tergusur oleh ponsel pintar alias smartphone dan juga berbagai layanan streaming musik seperti Amazon Music, Apple Music, dan Spotify. Selain itu, iTunes aplikasi yang selama ini digunakan untuk mengunduh dan mengorganisasi koleksi musik akan dipensiunkan oleh Apple mulai September 2019. Sebagai gantinya pada desktop Mac pengguna, ada aplikasi terpisah untuk musik, film, dan media lain. I mean, I think it's sign of the times, right? I mean, the reality is how many, how many people have been frustrated with iTunes from an experience saying like, why is my, my movies and my media and my all in these other places when you use it on your iPhone? That's not, we don't use iTunes, right? You use something else. And so I think that there's part of that that's just modernizing what's happening in the smartphone world and bringing that right to the, to the desktop platform. Setelah streaming menggeser pengunduhan lagu MP3, analis dan pelaku industri menanti terobosan selanjutnya. Dari Washington DC, Nova Purwadi, VOA.